கடனாளிகள் மீதான தள்ளுபடி ஒதுக்கு இந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா நீங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா புக்ல கொஸ்டின்லயே கொடுத்திருக்கான் ஒரு ஒரு சரிக்கட் நீ அங்கே பார்த்து எழுதலாம் வாரா கடனும் பார்த்து எழுதிக்கலாம் வாராய கடன் ஒதுக்கு கடனாளிகள் மீதான தள்ளுபடி ஒதுக்கு எல்லாமே நம்ம பார்த்து எழுதிக்கலாம் சோ இப்ப உங்களுக்கு இந்த சரிக்கட்டு பதிவு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம இந்த விவரங்கள் இறுதி கணக்கில் எவ்வாறு தோன்றும் என காட்டுகன்னு கேட்டிருக்கான் அப்ப இறுதி கணக்குன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த சரிக்கட்டுகள் வந்து லாப நட்ட கணக்குல தான் தோன்றும் ஒரு ஒரு சரிக்கட்டா நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுத போறோம் அவ்வளவுதான் முதல் சரிக்கட்டு என்ன நீங்க எல்லாமே இந்த ரஃப் ஒர்க்க பார்த்து அப்படியே எடுத்து எழுதலாம் முதல் சரிக்கட்டு வாரா கடன் சோ வாரா கடனுக்கான தொகை ஐந்தாயிரம் அடுத்தது இரண்டாவது ஐந்து சதவீதம் வாரா ஐய கடன் ஒதுக்கு வாரா ஐய கடன் ஒதுக்கு சோ இதற்கான தொகை ஆறாயிரம் மூன்றாவது கடனாளிகள் மீதான தள்ளுபடி ஒதுக்கு கடனாளிகள் மீதான தள்ளுபடி ஒதுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது ரூபாய் சும்மா அப்படி கோடு போட்டா போதும் நீங்க எதையும் வந்து கூட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நாம வந்து இது எப்படி வரும் இந்த இடத்துல இது லாப நட்ட கணக்குல பற்றி பக்கத்துல இந்த விவரங்கள் தோன்றும் அப்படிங்கறத நம்ம காமிக்கிறோம் ஆனா இதை மட்டும் நீங்க எழுதுனா போதும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பகுதி இருப்பு நிலை குறிப்பு இருப்பு நிலை குறிப்பு இது சொத்துக்கள் இது வந்து பொறுப்புகள் இப்போ சொத்துக்கள் கடனாளிகள் வந்து ஒரு சொத்துக்கள் இல்லையா அதனால சொத்துக்கள் பக்கத்துலதான் தோன்றும் இப்ப என்ன நீங்க செய்யணும் அந்த ரஃப் ஒர்க்ல எழுதிருக்கீங்க இல்லையா கால்குலேஷன் அது அப்படியே எடுத்து இந்த சொத்துக்கள் பக்கத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் எழுதணும் முதல்ல என்ன எழுதிருக்கீங்க பற்பல கடனாளிகள் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் எழுதிருப்பீங்க கழிக்க வாரா கடன் ஐந்தாயிரம் கழிச்சிருப்பீங்க அப்படியே அதை நம்ம பார்த்து எழுத வேண்டியதுதான் அடுத்தது வாரா ஐய கடன் ஒதுக்கு ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் ரெண்டு சதவீதம் தள்ளுபடி ஒதுக்கு இருநூத்தி எண்பது சப்போஸ் ஜீரோ இத வந்து இந்த அவுட்டர் காலம் இருக்கு இல்லையா இத நாம வந்து என்ன செய்யலாம் இந்த அவுட்டர் காலத்துல எழுதிக்கலாம் இது மூன்றாவது பகுதி இப்ப உங்களுக்கு வந்து சரிக்கட்டு பதிவுகளுக்கு ஒரு மூணு மார்க் கிடைக்கும் லாப நட்டத்து கணக்குக்கு ஒரு மூணு மார்க் இதுக்கு வந்து ஆறு மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ மொத்தம் பன்னிரண்டு மதிப்பெண்கள் நீங்க சுலபமா இந்த பகுதியில எடுக்கலாம் சோ இந்த கணக்கு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப நாம வந்து பொது தேர்வுல வரக்கூடிய ஒரு வினாவை வந்து போட்டு பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஸ்கிரீன்ல பாருங்க பொது தேர்வுல வரக்கூடிய ஒரு வினா இப்போ பாருங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நாப்பத்தி ஐந்து ஆ அப்படிங்கிற கேள்வி எண்ணில் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அன்றைய இருப்பாய்வின்படி பற்பல கடனாளிகள் ரூபாய் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் சரிக்கட்டுதல்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் வாரா கடன் போக்கு எழுதுக இரண்டாவது சரிக்கட்டு பற்பல கடனாளிகள் மீது ஐந்து சதவீதம் வாரா ஐய கடன் ஒதுக்கு உருவாக்குக மூன்றாவது சரிக்கட்டு கடனாளிகள் மீது இரண்டு சதவீதம் தள்ளுபடி ஒதுக்கு உருவாக்குக கேள்வி படிக்கிறேன் சரிக்கட்டு பதிவுகள் தந்து இவ்விவரங்கள் இறுதி கணக்குகளில் எவ்வாறு தோன்றும் என காட்டுக இந்த கேள்வி இந்த கேள்விக்குரிய 
விடை நாம் வந்து இப்போ போட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் போர்டை பாருங்கள் இப்போ மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்து நம்ம நாற்பத்தி ஐந்து ஆள் கேள்வி நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ அந்த கேள்வியை வந்து அந்த கேள்விக்குறை விடையை நான் இப்போ போட்டு காமிக்க போகிறேன் ஸோ முதல்ல எடுத்தோடனே உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நம்ம ஒரு ரஃப் ஒர்க் போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த முதல்ல அந்த கேள்வியில் ஃபஸ்ட்டு என்ன வருது பற்பல கடனாளிகள் ஸோ முதல்ல வருது நீங்கள் முதல்ல எடுத்து எழுதிக்கோங்க பற்பல கடனாளிகள் ஸோ அந்த கடனாளிகள் எவ்வளோ இருக்குது ரூபாய் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் கழிக்கணும் எதை கழிக்கணும் மொத்தம் மூணு சரிக்கட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஒரு சரிக்கட்டாக நாம் கழிச்சு காமிச்சுட்டே வரணும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் வாராக்கடன் இதுதான் வந்து முதல் சரிக்கட்டு ஸோ வாராக்கடன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அப்போ மீதம் உள்ள தொகை உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் இருக்குது அடுத்தது ரெண்டாவது நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு எப் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே உங்களுக்கு இந்த சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா வார ஐயக்கடன் ஒதுக்குக்கு ஐந்து சதவீதமும் தள்ளுபடி ஒதுக்குக்கு இரண்டு சதவீதம் தான் பொது தேர்வில் கேட்குறாங்க ஸோ ஐந்து சதவீதம் வாரா ஐயக்கடன் ஒதுக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஐந்து சதவீதம் ஸோ ஐம்பதாயிரம் கழிச்சு வர தொகையில் இந்த மீதம் உள்ள தொகையில் தான் நம்ம இந்த ஐந்து சதவீதம் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஐந்து சதவீதம் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மைனஸ் பண்ணி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அடுத்து மறுபடியும் என்ன செய்யணும் மூன்றாவது சரிக்கட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இரண்டு சதவீதம் கடனாளிகள் மீதான தள்ளுபடி ஒதுக்கு ஸோ இது நாற்பத்தி ஏ இந்த கழித்து வரக்கூடிய அடுத்த தொகை நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் இரண்டு சதவீதம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஸோ இதை கழிச்சிங்கன்னா மீதம் வரக்கூடிய தொகை நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் ஸோ இதுதான் வந்து ரஃப் ஒர்க்கு இது முதல் சரிக்கட்டு இரண்டாம் சரிக்கட்டு இது வந்து மூன்றாவது சரிக்கட்டு ஸோ இந்த விடையை தான் எடுத்து நாம் எழுத போகிறோம் முதல்ல என்ன போட போகிறோம் சரிக்கட்டு பதிவுகள் போட போகிறோம் விவரம் போடுங்க பேரேட்டு பக்க எண் பற்று வரவு ஸோ ஏற்கனவே உங்களுக்கு சரிக்கட்டு பதிவு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு முதல் சரிக்கட்டு ஸோ இந்த கூடிய வருடம் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது முதல் சரிக்கட்டு என்ன வாரா கடன் வாரா கடன் கணக்கு பற்று என்ன வரும் உங்களுக்கு பற்பல கடனாளிகள் கணக்கு வரவு எவ்வளோ தொகை உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்தது இரண்டாவது நீங்கள் அந்த வருஷம் போடணும் கணக்கில் கேள்வியில் உள்ள அந்த வருடம் முப்பத்தொன்று மார்ச் அந்த வருடம் எழுதிக்கோங்க இது வந்து முதல் சரிக்கட்டுன்றதுனால நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இரண்டாவது சரிக்கட்டு வந்து என்ன எழுதுவீங்க லாப நட்ட கணக்கு நான் உங்களுக்கு விளக்க குறிப்பு ஏற்கனவே சொன்னதுனால எழுதுல விளக்க குறிப்பு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க லாப நட்ட கணக்கு பற்று ஐந்து சதவீதம் வாரா ஐயக்கடன் ஒதுக்கு எவ்வளோ ரூபா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அதே மாதிரி விளக்க குறிப்பு எழுதிக்கோங்க மூன்றாவது பதிவு இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே வருடம் தான் இருக்குது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நாங்கள் எழுதிருக்கேன் அடுத்தது இதே இது க ரெண்டாவது மூன்றாவது உங்களுக்கு ஒரே பதிவு வரும் இல்லையா ஏற்கனவே ஒரு கணக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் லாபநட்ட கணக்கு பற்று கடனாளிகள் மீதான தள்ளுபடி ஒதுக்கு ஸோ இது எவ்வளோ தொகை உங்களுக்கு இங்கே பா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் இதற்கான விளக்கக்குறிப்பு 
ஸோ அப்போ சரிக்கட்டு பதிவை நீங்கள் நல்லா மனப்பாடம் படிக்காங்க ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ நாம் அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம் ஸோ இரண்டாவது பகுதி என்ன இரண்டாவது பகுதி இறுதி கணக்கில் உள்ள லாப கணக்கு இறுதி கணக்கில் உள்ள லாப கணக்கு இல்லையா ஸோ அது ரொம்ப சுலபம் அப்படியே நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க பார்த்து எழுதுற வேண்டிய வேலை தான் ரஃப் ஒர்க்கை போட்டுட்டு சரிக்கட்டு பதிவுகளை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை ரொம்ப சுலபம் முடிஞ்சிடும் ஸோ லாப நட்ட கணக்கு பற்று பக்கம் இல்லையா ஸோ பற்று பங்கு இருக்கிறத அப்படியே நீங்கள் எடுத்து பார்த்து எழுத வேண்டியது தான் ஸோ முதல்ல இருக்கிற சரிக்கட்டு வாரா கடன் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எழுதுறீங்க ரெண்டாவது ஐந்து சதவீதம் வாரா ஐயக்கடன் ஒதுக்கு எவ்வளோ தொகை இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா எழுதுறீங்க அடுத்தது கடனாளிகள் மீதான தள்ளுபடி ஒதுக்கு கடனாளிகள் மீதான தள்ளுபடி ஒதுக்கு எவ்வளோ தொகை தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஸோ டோட்டல் போட வேண்டிய அவசியம்லாம் கிடையாது இது எப்படி வரும்ன்றத நம்ம காமிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ லாப நட்ட கணக்கு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்ததை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இருப்பு நிலை குறிப்பு போட போகிறோம் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் என்ன ரஃப் ஒர்க்கில் போட்டிருக்கீங்களோ அதை அப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த சொத்துக்கள் பக்கம் எழுதணும் கடனாளிகள் என்பது ஒரு சொத்து ஸோ அதற்குரிய விவரங்கள் எல்லாம் சொத்துக்கள் பக்கத்தில் அப்படியே ஸோ அப்படி எந்த போர்ஷன் அப்படியே இந்த ரஃப் ஒர்க்காக நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்களோ இதை அப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே கொண்டு வந்து எழுதணும் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அதை அப்படியே எடுத்துணும் எழுதணும் அதனால் நான் அப்படியே எழுத போகிறது இல்லை ஸோ இந்த ரஃப் ஒர்க்கில் நீ என்ன எழுதிருக்கியோ இந்த கடனாளிகள்லேருந்து நீங்கள் தொடங்கி என்ன செய்யணும் அப்படியே வரிசையாக எழுதி கடைசியில் ஆன்சர் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற இதோடு நீங்கள் முடிக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கணக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மாணவர்களே உங்களுக்கு பயிற்சிக்காக இன்னும் ஒரு மூணு கணக்குகள் அதாவது ஒன்று வந்து புத்தகத்திலே இருக்கு பக்கம் இந்த நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய பயிற்சிக்கான வினாக்கள் பக்கம் அறுபத்தி எட்டு உங்கள் புத்தகத்தில் பக்கம் அறுபத்தி எட்டு கேள்வி எண் பதினான்கு இது புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வினா அடுத்தது இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் ரெண்டு பொது தேர்வு வினா உங்களுக்காக நான் காமிக்கிறேன் அந்த புது தேர்வு பின்னா நீங்கள் நோட்டில் எழுதிக்கிட்டு நீங்கள் அதை நல்லா பயிற்சி பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு கணக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டுமே புது தேர்வில் வந்தது மறுபடியும் புத்தகத்தில் ஒரு வினா பயிற்சி கணக்கு இருக்குது இன்னும் ரெண்டு வினாக்கள் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க போகிறீங்க பொது தேர்வு வினா அதையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கட்டாய வினா கட்டாயமாக உங்களுக்கு அதில் மார்க் கிடச்சிரும் பன்னிரெண்டு மார்க் என்பது நிச்சயமாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த பட்டாய வினாவை தவிர்த்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது வினாக்கள் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போ மதிப்பெண் அந்த பன்னிரெண்டு மதிப்பெண்களை நீங்கள் இழந்துருவீங்க உங்களுக்கு பன்னிரெண்டு மதிப்பெண்கள் கிடைக்காது ஸோ இந்த வினாவை நீங்கள் கட்டாயமாக அட்டன் பண்ண நாற்பத்தைந்து ஆ அல்லது ஆ இது சுலபமான வினான்றது தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் உங்களுக்காக பயிற்சி வினாக்கள் நான் ரெண்டு வினாக்கள் கொடுத்துருக்கேன் கட்டாய வினா நாற்பத்தைந்து ஆல மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கேட்ட கேள்வி இருப்பாய்வின்படி கடனாளிகள் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் அதே மாதிரி சரிக்கட்டுதல் மூன்று சரிக்கட்டு கொடுத்துருக்காங்க வாரா கடன் வாரா இயக்கடன் ஒதுக்கு தள்ளுபடி ஒதுக்கு அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல கடனாளிகள் கொடுத்துருக்காங்க எழுபத்தெட்டாயிரம் சரிக்கட்டுதல் மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே சரிக்கட்டு பதிவுகள் தந்து இவ்விரங்கள் இறுதி கணக்கில் எவ்வாறு தோன்றும் என காட்டுக்கோ ஸோ இப்படிப்பட்ட கேள்வி தான் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம நீங்கள் இந்த பயிற்சி கணக்கெல்லாம் நீங்கள் நல்லா போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த கட்டாய வினால பன்னிரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் நீங்க வாங்குவீங்க நான் நிச்சயமா நம்புறேன் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த முக்கியமான ஒரு பன்னிரெண்டு மதிப்பெண் வினாக்கு நான் பார்க்க போறோம் பாராக்கடன் கட்டாய வினா பார்த்தோம் அது வந்து முதல் தொகுதி இறுதி கணக்குல இருந்து அந்த கணக்கை பார்த்தோம் இப்ப ரெண்டாவது வந்து இரண்டாவது தொகுதியில உள்ள கூட்டாண்மை கணக்குகள் அந்த முதல் சாப்டர்ல நாம இந்த கணக்கு வருது லாப பகிர்வு கணக்கு சோ இந்த கணக்கு வந்து உங்களுக்கு பொது தேர்வில் வினா எண் ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற கேள்வியில் வருது பெரும்பாலும் கடந்த ஐந்து வருடம் மார்ச் பொது தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா 
நான்கு முறை இந்த லாப நட்ட பகிர்வு கணக்கை கேட்டிருக்காங்க ஒரே ஒரு முறை தவிர அதனால இந்த கணக்கை நம்ம நல்லா பயிற்சி செஞ்சுட்டோம்னா இதிலிருந்து நீங்கள் நிச்சயமாக பன்னிரெண்டு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் லாப நட்ட பகிர்வு கணக்கு என்றால் என்ன ஒரு சின்ன ஒரு சுருக்கமான ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் நான் இப்போ லாப நட்ட கணக்குனா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது இறுதி கணக்கில் லாப நட்ட கணக்கு நீங்கள் போடுங்க வியாபார லாப நட்ட கணக்குன்னு போடுறீங்க அதில் கிடைக்கக்கூடிய விடை பார்த்தீங்கன்னா நிகர லாபம் இல்லையா அந்த நிகர லாபம் வந்து யாருக்கு சேரும் தனியால் வணிகத்திற்கு அந்த நிகர லாபம் சேரும் அதனால தான் இந்த இருப்பு நிலை குறிப்பில் முதலோட அந்த நிகர லாபத்தை முதல் பிளஸ் நிகர லாபம் அப்படிங்கிறத நம்ம கூட்டி காமிக்கிறோம் பொறுப்புகள் பக்கம் ஆனால் கூட்டாண்மை கணக்குகள்னு வரும்பொழுது நிச்சயமாக இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கூட்டாளிகள் இருப்பாங்க அப்ப வரக்கூடிய லாபத்தை நாம் என்ன செய்யணும் அந்த கூட்டாளிகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில சரிக்கட்டுகள் இப்ப முதல் மீது வட்டினா ரெண்டு பேரும் முதல் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் அதற்கான வட்டியை வந்து நாம வந்து அதற்கான வட்டி கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஊதியம் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஊதியம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கழிவு வியாபாரத்திற்கு சில 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 வேலைகள் செஞ்சிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கழிவு கொடுப்பாங்க அடுத்தது எடுப்பு மீது வட்டி பணம் எடுத்திருப்பாங்க முதல்ல இருந்து அதற்கான வட்டி கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கூட்டாளிகளுக்கு தனித்தனியாக வரும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம லாப நட்ட கணக்கில் காமிக்க முடியாது ஸோ அதனால் லாப நட்ட கணக்கினுடைய மற்றொரு விரிவாக்கம் தான் லாப நட்ட பகிர்வு கணக்கு ஸோ ஒன்னொன்றையும் நம்ம பகிர்ந்து காமிக்க போகிறோம் இப்போ லாபத்தை ரெண்டு பேருக்கும் பகிர்ந்து காமிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி முதல் மீது வட்டினா இரண்டு கூட்டாளிகளுக்கு தனித்தனியாக முதல் மீது வட்டி எடுப்பு மீது வட்டி ஸோ ஒன்றுனா ஸோ அதனால தான் அது லாப நட்ட பகிர்வு கணக்கு சரிக்கட்டுகளையும் பகிர்ந்து காமிப்போம் அதே மாதிரி லாபத்தை நாம் ரெண்டு கூட்டாளிகளுக்கும் பகிர்ந்து காமிக்கிறோம் இப்போ இந்த லாப நட்ட பகிர்வு கணக்கு அப்படியே என்னென்ன வருங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ அதற்கான ஒரு மாதிரி படிவம் ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் நீங்கள் லாப நட்ட பகிர்வு கணக்கு அதில் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ பாருங்கள் அது எப்படி இது வந்து கிட்டத்தட்ட லாப நட்ட கணக்கு மாதிரி எதிராக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு முதல்ல என்ன செய்யறோம் அந்த நிகர லாபம் வருது இல்லையா லாப நட்ட கணக்கில் அந்த நிகர லாபத்தை வரவு பக்கம் பாருங்க ரெண்டே ரெண்டு ரெண்டு நடவடிக்கை தான் வரும் அதாவது நிகர லாபம் கீகோ லாப நட்ட கணக்கில் இருந்து நிகர லாபத்தை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து எழுதணும் அடுத்தது எடுப்பு மீது வட்டி இதை நீங்கள் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க பற்று பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே மூணே மூணு ஐட்டம் தான் வரும் இப்போ லாப நட்ட பகிர்வு கணக்கு பாருங்க இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக தான் எழுதியிருக்கேன் அதாவது பற்று பக்கத்தில் என்னென்ன வரும் மூணே மூணு தான் வரும் அதாவது முதல் மீது வட்டி ஊதியம் கழிவு அதே மாதிரி வரவு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் வரும் நிகர லாபம் அடுத்தது எடுப்பு மீது வட்டி ஸோ இதை பகிர்ந்து கொடுக்கறத நான் உங்களுக்கு போர்டில் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த மூ இந்த ஐந்து மட்டும் நீங்கள் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும் வரவு பக்கத்தை கூட்டி பற்று பக்கத்தை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விடை தான் அந்த லாப பங்கு அதாவது கூட்டாளிகளுக்குரிய லாப பங்கு நான் சுருக்கமாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போது நீங்கள் புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு வினாவை எடுங்க நாம் அதை ப சம்ம போட்டு பார்க்கலாம் பக்கம் முப்பத்தி ஒன்பது பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்பது கேள்வி எண் ஐந்து இப்போ நீங்கள் போர்டை பாருங்கள் 